ऊंची ताकत नमस्कार मी पूजा राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आजच्या भागामध्ये आपण स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय याबद्दलचं सविस्तर मार्गदर्शन जाणून घेणार आहोत आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे सर त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजचा विषय नेमकं काय आहे तो त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया सर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार आजचा विषय थोडासा वेगळा आहे की स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय हाच माझा पहिला प्रश्न आहे की स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय ते सगळ्यात आधी समजून सांग आता गमत अशी आहे पूजा की एक असा प्रश्न पडतो की एक सतरा अठरा वर्षाची मुलगी आहे आणि एक तीस पस्तीस वर्षाची मुलगी आहे किती छान वाटतं ना तीस पस्तीसच्या मुलगी म्हटलं की पण ती दिसत नाही ना का बरं दिसत नाही एक साधासा प्रश्न असा असतो की एक सतरा अठरा वर्षाची मुलगी आहे तशी फ्रेश तिचं स्किन पाहिलं की असं प्रसन्न छान बागेतनं आपण एखादं गुलाबाची कळी नुकतीच उमलते आणि ती नुकती उमललेली कळी अशी तोडून आणतो काय सुंदर फुल दिसतं ना तशी ही सतरा अठरा वर्षाची मुलगी दिसते आणि ती तिशीत पस्तीशीत आलेली जी मुलगी असते स्त्री असते ती स्त्री वाटते मोठी मॅच्युअर वाटते आणि छान असं दुसऱ्या दिवशीचं गुलाबाचं फुल वाटतं काय नेमकं काय घडतं तर फरक एवढाच असतो की ही जी यंग मुलगी असते ना हिच्या स्किनमध्ये हायड्रेशन वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी खूप असते बाह्यत्वच्यामध्ये आणि डर्मिसमध्ये आणि त्या तुलनेमध्ये ही जी मॅच्युअर दिसणारी मुलगी असते स्त्री असते तिच्या स्किनमधली वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी असते म्हणजे काय होतं हिच्या स्किनमध्ये डेड टिश्यू कमी आहे आणि मॉइश्चर खूप आहे आणि हिच्या स्किनमध्ये डेड टिश्यू जास्त आहे आणि मॉइश्चर कमी आहे एवढ्या दोन गोष्टी झाल्यामुळे ही यंग आणि सुंदर दिसते आणि ही मॅच्युअर दिसते तेल लावायची गरज नाही आहे क्रीम्स लावायची गरज नाही आहे मॉइश्चरायझरची गरज नाही हायड्रेशनची गरज आहे मग आता तुम्ही म्हणाल असं विचित्र काय बोलताय मॉइश्चरायझिंग आणि हायड्रेशन मध्ये वेगळं काय सारखंच आहे टर्मिनॉलॉजी जवळपासच्याच आहेत पण मला एक प्रामाणिक उत्तर हवं की एक सतरा अठरा वर्षाची मुलगी आहे आणि आता ही पस्तीशीतली बाई आहे या दोघींच्या त्वचेत फरक आहे की नाही ही दिसते तीस पस्तीशीची आणि ही यंग दिसते हा मग आपण काय म्हटलं की हिच्या स्किनवरती डेड टिश्यू वाढला आणि मॉइश्चर कमी झालं तर हे मॉइश्चर कमी होण्यासाठी या स्त्रीनं रोज मॉइश्चरायझर लावलं तर ती सतरा अठरा वर्षांची दिसते का नाही म्हणजे काहीतरी कमी पडत आहे हे जर कमी नाही पडलं तर ती यंग दिसायला लागेल बरोबर म्हणजे काय काय कमी पडत आहे तर तिची स्किन ड्राय होत चालली आहे म्हणजे त्यातलं मॉइश्चर कंटेंट कमी होत आहे कोरडी वाळली नाही आहे मॉइश्चर आहे पण कंटेंट कमी होत आहे का कमी होत आहे तर तिच्या त्वचेची मॉइश्चर धरून ठेवण्याची जी क्षमता आहे हीच कमी झाली आहे कारण दोघींनाही स्किन तेच आहे हॉर्मोन्स तेच आहेत वय काही खूप झालेलं नाही की हॉर्मोन्स बदलतील त्वचेमधला मॉइश्चर कंटेंट मात्र बदलत चाललंय आणि ते बदलत आहे पण बाहेरून मॉइश्चरायझर लावून हे होत नाही कारण मॉइश्चरायझर्स मध्ये विचार कसा केला जातो साधा कॉस्मेटिक पद्धतीनं एखादं तेल घेतलं एखादं क्रीम बेस घेतला त्यात पाणी टाकलं इमल्सिफायर टाकून त्यांना मिक्स केलं आणि ते इमल्सिफाईंग एजंटने एकत्र झालं की त्याचं मॉइश्चरायझर तयार झालं मग ते भरपूर तेल भरपूर पाणी असं लावून हे काय बाहेरून स्निग्धता देण्याचं काम नाही की एखादी स्त्री मॅच्युअर दिसते ती खूप सुंदर दिसत नाही तर तेल घेतलं चोपडलं म्हणून ती सुंदर दिसली ती तेलकट दिसेल ग्लो नाही येणार फरक लक्षात घ्या जिच्या त्वचेमध्ये भरपूर मॉइश्चर असत तिच्या चेहऱ्यावर ग्लो असतो आणि जिच्या चेहऱ्यावरती क्रीम मॉइश्चरायझर्स असे तेलकट प्रकार लावतात ती तेलकट मेनचट दिसते तिचं तेल चमकतं तिच्या चेहऱ्यावर ग्लो नसतो हायड्रेशनमुळे जो ग्लो येतो ना त्याच्यामध्ये तुम्ही सुंदर दिसता आणि तेलकटपणामुळे जो ग्लो येतो त्याच्यामध्ये तुम्ही तेलकट मेनचट एक्सटर्नली सुंदर केल्यासारखे जे पिकल्या पानाचा देठ कि हो हिरवा जसं म्हणतात <laughs> तसं ते झालं कि मग लिपस्टिक्स लावायचे फाउंडेशन्स लावायचे लपवायचा प्रयत्न करायचा हे लपवायची गरजच काय स्वतःची त्वचाच इम्प्रूव्ह करता आली पाहिजे पण मग करणार काय मार्केटला असं काहीच नाही आणि आहे ते कळत नाही 
कारण ऍडव्हर्टाइज करून प्रॉडक्ट्स कुठली प्रमोट केली जातात तीच ती तीच ती प्रॉडक्ट्स तेच फेस वॉश तेच सनस्क्रीन तेच मॉइश्चरायझर अरे कसे काय तुम्ही बदलणार नुसतं एखादं मॉइश्चरायझर लावलं आणि तुमच्या त्वचेतलं हायड्रेशन वाढत गेलं तर तुम्ही कधीच म्हातारे होणार नाही पण असं नुसत्या मॉइश्चरायझर्सनी घडू शकत नाही कारण मॉइश्चरायझर लावलं की तुमची त्वचा मॉइश्चराइज होते त्याच्याबरोबर भरपूर तेलही लावलं जातं हे तेल तुम्हाला फ्री रॅडिकल्स पोल्युटंट शोषून घेण्याचा प्रयत्न करतं या ज्या तुमच्या मॉइश्चरायझर्स मधलं रुटीन तेल आहे ते जेव्हा विशिष्ट प्रकारचं नसतं तेव्हा वातावरणातले पोल्युटंट्स फ्री रॅडिकल्स सूर्यकिरण हे सगळं त्वचेत शोषून घेतल्या जातं आणि उलट तुम्ही आणखीन वयस्क होत जाता हे जर तुम्हाला टाळायचं असेल तर तुम्हाला खऱ्या अर्थानं तुमच्या त्वचेतला मॉइश्चर कंटेंट वाढवावं लागेल आणि पूजा पुन्हा आपण येऊन त्याच टप्प्यावरती पोहोचतो की डेड टिश्यू मॉइश्चर होल्ड करून ठेवू शकत नाही हा पहिला प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावरती जेवढा जास्त डेड टिश्यू साचेल तेवढे तुम्ही वयस्क दिसता ही जी यंग मुलगी असते ना हिच्या शरीरामध्ये हॉर्मोन्स ऍक्टिव्ह असतात आणि ह्या हॉर्मोन्स काय करतात तर सतत तिच्या स्किनला स्टिम्युलेट करून नवीन पेशींची निर्मिती करतात आणि मग नवीन पेशी सातत्यानं तयार झाल्या की जुन्या पेशी त्वचेवरनं गळून पडतात म्हणजे पहा जुनाट जुनकट त्वचा निघून गेली काट टाकल्यासारखी ती त्वचा तेजस्वी दिसते आणि ही जेव्हा मुलगी तिशी पस्तीशीत पोचते तेव्हा या हॉर्मोन्सची त्या त्वचेला सवय झालेली असते आणि ते त्या पद्धतीनं रेस्पॉन्ड करत नाहीत म्हणजे पहा नवीन पेशी ज्या स्पीडनं तयार व्हायच्या ती स्पीड कुठेतरी मंदावत जाते आणि मग डेड टिश्यू तुमच्या त्वचेवर हळूहळू साठायला लागतो नवीन पेशींमध्ये मॉइश्चर होल्ड करण्याची जी ताकद असते ती आता संपत जाते आणि मग हळूहळू मॉइश्चर होल्डिंग कमी होतं डेड टिश्यू वाढला आणि मॉइश्चर कमी झालं की तुम्ही तीस पस्तीसीच्या मॅच्युअर दिसायला लागतात डेड टिश्यू कमी झाला आणि मॉइश्चर अनेक पटींनी वाढलं की तुम्ही यंग दिसत असता मग जर तुम्ही यंग आहात आणि आता तुम्हाला मॅच्युअर व्हायचंच नाही आहे तर तुम्हाला नुसती मॉइश्चरायझर्स वापरून चालणारच नाही इथे तुम्हाला खऱ्या अर्थानं या स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजीचा विचार करावा लागेल या टेक्नॉलॉजीबद्दल सांगताना पूजा मला एक महत्वाची गोष्ट सांगायची की पूर्वी गॅल्व्हनिक मशीन वापरत असत मला कधी ते पटलंच नाही फारस कारण काय गॅल्व्हनिकमध्ये पाण्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि गॅल्व्हनिक करंट पास करायचं मग काय होतं सोडियम आयन्स पाण्याबरोबर त्वचेत जातात आणि स्किन हायड्रेट होते मग माझं काय म्हणणं आहे की समजा तुम्हाला मी पाण्यात बुडवून ठेवलं दोन तास बरोबर तर तुमची स्किन हायड्रेट होते की नाही स्विमिंग पूलमध्ये उच उतरा आणि दोन तास पाण्यातच राहा सगळी अशी बोटस सुरकुतून जातात आणि असं खूप मॉइश्चर भरल्यासारखं होतं बाहेर नाही का तासभरात ते सगळं मॉइश्चर वाढतं झालं किंवा आता इमॅजिन करा की हा मोठा कप भर पाणी मी तुमच्या अंगावर आता ओतलं आता किती दिवस तुम्ही वाळणार नाही तुम्ही म्हणा काय बावडत प्रश्न आहे तासभरात मी वाळलेली असेल बरोबर तुमच्या शरीरातली उष्णता तुम्हाला बाहेरून ड्राय करून टाकते मग गॅल्व्हनिक मशीननी जेव्हा पाण्यातलं मॉइश्चर तुम्ही त्वचेत देता तेव्हा ते काही तास राहतं स्किन छान होते काही तासांनंतर ती निघून जाते आणि मग तुम्ही मॉइश्चरायझर्स लावत बसता ज्यातलं तेल पुन्हा भरणं आवरण तयार करतं फ्री रॅडिकल पोल्युटंट्स हे सगळं त्याच्यावर अटॅक करतात आणि तुम्ही आहे तसेच राहता मग कशासाठी असे उद्योग करायचे जर त्वचेला पालटायचं असेल तर हे सगळं थांबायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं तर रुटीन मॉइश्चरायझर्स ऐवजी मी सांगतो तशी टेक्नॉलॉजी जर आपण वापरली तर या त्वचेमध्ये निश्चित फरक पडेल म्हणजे मी काय करेन तर आता तुम्ही समजा तिशीच्या रेंजमध्ये आहात आणि तुम्हाला आता परत अठरा एकोणीस वीसच्या दरम्यान दिसायचं आहे बरोबर तुमच्या चेहऱ्यावर डेड टिश्यू साठतो आहे हा डेड टिश्यू जर मी कमी करायचा प्रयत्न केला आणि त्याला हायड्रेट केलं आता हायड्रेट केलं म्हणजे काय मी खूप सारं मॉइश्चर आतमध्ये भरून टाकलं ही टेक्नॉलॉजी आपण सांगणार आहोत कसं ते पण हे भरल्यानंतर आता मला असा प्रश्न आहे की हे भरलेलं मॉइश्चर किती काळ टिकेल तुमच्या शरीराची उष्णता तुम्हाला ड्राय आउट करून टाकते बाहेरून तर या उष्णतेनं तुमच्या शरीरानं हे मॉइश्चर पुन्हा बाहेर फेकून द्यायला नको एकदा टाकलं आणि ते रोज टाकत राहिलं की ते तसंच्या तसं त्वचेत राहिलं पाहिजे तर तुमचा पुन्हा टवटवीत गुलाब होणार या टेक्नॉलॉजीद्वारे मला हे सांगायचं आहे की जी मॅच्युअर दिसणारी स्त्री आहे तिच्या चेहऱ्यावर जर का आपण पिलिंग केलं होमकेअर पिल्स दिले 
तिचं स्किन ऑइली असेल ड्राय असेल नॉर्मल असेल त्वचा प्रकार समजून तिला पील सजेस्ट केलं त्वचा प्रकार समजूनच तिला होमकेअर पील दिलं आणि आता ही नियमित वापरते याने काय झालं आपण पिलिंग करून एका लेवल पर्यंतच डेड टिश्यू काढून टाकला राईट हा डेड टिश्यू काढून टाकल्यानंतर आता मी काय केलं की असं एक होमकेअर पील दिलं की हा डेड टिश्यू आता वाढणार नाही बॅलन्स्ड राहील बरोबर मग आता काय झालं डेड टिश्यू कमी झाला डेड टिश्यू कमी झाल्यानंतर आता मी जी स्पेशल हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आहे हे स्किन हायड्रेटिंग प्रोडक्ट्स एक दोन मी तुम्हाला घरी वापरायला दिले म्हणजे इथे तर मी पिलिंग नंतर ते वापरलेच पण घरी वापरायला दिले आता काय झालं डेड टिश्यू वाढत नाही तो बॅलन्स्ड आहे आणि मी असे हायड्रेटिंग फॅक्टर्स दिलेत की जे मॉइश्चरायझरच्या दहा पटींनी मॉइश्चर आतमध्ये धरून ठेवतील आय एम टॉकिंग ऑफ टेन टाइम्स विचार करा पूजा की केवढा फरक पडेल म्हणजे मॉइश्चर हात धरलेलं असेल ती त्वचा ड्रायच होणार नाही दिवस दिवस तशीच तशी राहील आणि इथे डेली होमकेअर पिल्स असल्यामुळे डेड टिश्यू वाढणारच नाही डेड टिश्यू कमी झाला मॉइश्चर वाढलं म्हणजे काय झालं बरोबर तुम्ही छान दिसायला लागला त्याचप्रमाणे मला असं विचारायचं की आज आपण बोलतोय स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी बद्दल तर मग मॉइश्चरायझरचा जो सतत वापर होत असतो तो खरंच या टेक्नॉलॉजीमध्ये किती इम्पॉर्टंट भाग असतो हे सुद्धा मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झालीय लगेचच भेटतोय तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा स्पेशल शो राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये मॉइश्चरायझरचा भाग जो असतो तो किती इम्पॉर्टंट असतो आणि मॉइश्चरायझर वापरल्यानंतर सुद्धा आपल्या स्किनमध्ये खरंच फरक पडू शकतो का जर आपली स्किन ड्राय असेल किंवा ऑइली असेल तर याबद्दल काय तुम्ही बेसिस असा आहे पूजा की जोपर्यंत डेड टिश्यू तुमच्या त्वचेवर आहे तोपर्यंत तुमच्या त्वचेमध्ये अमूलाग्र बदल घडू शकत नाही म्हणजे तुम्ही डेड टिश्यू हायड्रेट करून काय करणार डेड टिश्यू मध्ये मॉइश्चर होल्डिंग प्रॉपर्टीज नाही आहेत त्या तेवढं मॉइश्चर धरूच शकत नाही मग तुम्ही काय करता एक मॉइश्चरायझर घेता आणि रोज रात्री कोरडं वाटतं ड्राय होऊ नये आपली स्किन यंग दिसावी म्हणून मस्त मॉइश्चरायझर मसाज करून लावता आणि झोपता बरोबर हेच तुम्ही सकाळी पण करता आंघोळ झाली की एक मॉइश्चरायझर घेता नाही तर सनस्क्रीन घेता आणि चेहऱ्याला लावून जाता आता एक प्रयोग करायचा एक टॉप घालायचा एका बाईला थोडस तेल लावायचं बरं आणि एकीला नाही लावायचं आणि दिवसभर काम करून यायचं इतकं पण तेल लावू नका की ते तेलकट दिसेल छान असे चार पाच थेंब तेल घ्या हाताला चोळा व्यवस्थित आणि एका बाईवर असा हात फिरवा आणि दुसरीला लावू नका बरोबर आणि छान दिवसभराचं काम आटोपून या आणि मग संध्याकाळी टॉप काढलात की दोन्ही बाया बघा तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्या बाईला किंचित तेलाचा हात लावलेला होता ती आता चांगलीच काळी झाली कारण का तर या तेलामध्ये वातावरणातले पोल्युटंट्स फ्री रॅडिकल्स ज्याच्यामुळे तुम्ही एजेड होता त्यानंतर डट डस्ट हे शोषून घेण्याची क्षमता आहे म्हणून ती बाही जास्त मळली जेव्हा तुम्ही ऑइल रिच मॉइश्चरायझर वापरता ज्याच्यामध्ये पेट्रोलियम प्रॉडक्ट वापरली जातात आणि ज्यातला ऑइल पूर्ण त्वचेत शोषल्या जात नाही मॉइश्चर जात आणि तेलाचे एक आवरण त्वचेवरती राहत त्या मॉइश्चरायझर्सनी गंमत अशी होते की तुमच्या त्वचेवरती हे सगळी डट डस्ट डेब्रिस फ्री रॅडिकल साठतात जे तुम्हाला हळूहळू वयस्क बनवण्याला रिस्पॉन्सिबल असत म्हणून मी नुसतं प्लेन मॉइश्चरायझर्स नाही त्याच्यातल्या क्वालिटीज बघायला पाहिजेत की काय कुठला ऑइल बेस आहे तो पूर्ण शोषल्या जातोय का त्वचेमध्ये ते लावल्यानंतर तुमचा चेहरा तेलकट होतोय का या सगळ्या गोष्टी बघायला पाहिजेत बरोबर आणि मग जर तुम्ही असं मॉइश्चरायझर वापरत असाल आणि डेड टिश्यूवरच लावत असाल तर मला नाही वाटत तुमच्या तुमचं स्किन आहे तसं प्रोटेक्ट होईल पण त्या पलीकडे तुम्ही बदलून पुन्हा यंग दिसायला लागले असं बी सकाळी होऊ शकत नाही हे जर हवं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला डेली होमकेअर पिलचा विचार करावाच लागेल रूपदा ऑइल कंट्रोल पिल आपण सतत म्हणतो का कारण ते तुमच्या त्वचेतला ऑइलीनेस कंट्रोल करतं ऑइलीनेस कंट्रोल झाला की पोल्युटन शोषल्या जात नाही सनरेजचा डॅमेजिंग इफेक्ट तुमच्या त्वचेवर होत नाही डेड टिश्यू कमी होतो आणि तुम्ही हायड्रेट जर त्वचेला केलं तर तुम्ही खऱ्या अर्थानं म्हणून रूपदा हे नावच सार्थक आहे तिथे बरोबर 
तर मी काय सजेस्ट करतो तुमची स्किन बघतो तुम्ही ऑइली आहात नॉर्मल स्किन आहे की ड्राय स्किन आहे जर ऑइली स्किन असेल तर मी रूपदा आणि डर्मोडिटॉक्स पॅक सजेस्ट करतो जर नॉर्मल स्किन असेल तर मी कमी रूपदा आणि जास्त डिटॉक्स पॅक सजेस्ट करतो आणि जर तुमची स्किन ड्राय असेल तर रूपदा निर्मल आणि डिटॉक्स अशा गोष्टी सजेस्ट करतो कारण निर्मल हे अत्यंत माइल्ड सौम्य असं एक्सफोलिएटिंग लोशन आहे जे ड्राय स्किनसाठी वापरलं जातं आता असे कॉम्बिनेशन्स मी जेव्हा दिले त्यावेळेला काय झालं की या स्किनवरचा डेड टिश्यू निघाला आणि ती सुंदर बॅलन्स झाली बरोबर माझं एक लेवलचं काम आटोपलं की आता मी डेड टिश्यू काढलं आता मला नुसत्या मॉइश्चरायझिंगची गरज आहे का तर नाही मला आतपर्यंत त्वचेचे टिश्यू खूप हायड्रेट व्हायला पाहिजे ह्युमॅक्ट्रेंड्स मॉइश्चरायझर्स आणि हायड्रेटिंग एजंट्स याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं फरक आहे ह्युमॅक्ट्रेंट म्हणजे काय ग्लिसरीन सारखे ह्युमॅक्ट्रेंट आहे ते एखाद्या क्रीममध्ये टाकले ते काय करतात क्रीमला वाळू देत नाहीत त्याला ह्युमॅक्ट्रेंट म्हणतात बरोबर या ग्लिसरीनचं प्रमाण एका विशिष्ट लेवलला बॅलन्स केलं त्याच्याबरोबर प्रोपिलिन ग्लायकॉल आणि बाकीच्या गोष्टी वापरल्या आणि एक थोडासा तेलाचा बेस वापरला की मग त्याचं मॉइश्चरायझर तयार होतं जे त्वचेला त्वचेतलं मॉइश्चर पळून जाऊ देत नाही खरं आपल्याला डिटेल समजून सांगायला मला वाटतं हे स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी राहुल फाटे ब्युटी सेंटर्स मध्ये किंवा राहुल फाटे ब्युटी रिसर्च सेंटर मध्ये नेमकं कशा पद्धतीनं केलं जातं त्याबद्दल आपल्याला अजून सविस्तर जाणून घ्यायचंय मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटोय तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा स्पेशल शो राहुल फाटेच ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर राहुल फाटेज ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये राहुल फाटे ब्युटी रिसर्च सेंटरमध्ये नेमकं काय नवीन पद्धतीनं दिलं जातं किंवा त्याचा आपल्या स्किनवर कशा पद्धतीनं सकारात्मक परिणाम दिसून येतो याबद्दल काय सांग आपल्याकडे पूजा एक खूप सुंदर प्रॉडक्ट आहे ज्याला आपण केअर टच प्रायमर म्हणतो केअर टच तुमच्या त्वचेला एक केअरिंगचा छोटासा सुंदर माइल्ड टच मोरपीसी टच देण्याचं काम हे केअर टच प्रायमर आणि प्रायमर नाव काय दिलंय हे काही मेकअपच्या आधी करायचं नाही त्वचेलाच बेसिकली मेंटेन करण्याची ही गोष्ट आहे म्हणजे काय होतं पहा की आता मी डेड टिश्यू काढला डेड टिश्यू काढल्यानंतर मी केअर टच प्रायमर घेतलं आणि हे स्किन मध्ये मसाज केलं ते केअर टच प्रायमर मध्ये काय त्या प्रायमर मध्ये जे ऑइल वापरलंय हे हंड्रेड पर्सेंट एप्सॉबेबल आहे डर्मिस मध्ये चाललं जातं वर राहतच नाही आतल्या त्वचेपर्यंत पोचतं आणि आतपर्यंत पोचून तिथे नरिशमेंट देत झालं दुसरं याच्यामध्ये मॉइश्चरायझरच्या दसपट हायड्रेट करेल अशी सिस्टीम आहे मग काय होईल हे सगळं मॉइश्चर असं भरा 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 त्वचेमध्ये जाईल म्हणजे असं धरायचं की अगदी अशी वाळलेली पानं आहेत आणि ती सगळी पाण्यात पाण्यामध्ये भिजवली आणि ही छान पाण्याने अशी प्रफुल्लित होऊन भरत आहेत आणि आता पाण्यानं भरलेलं रसरशीत झालेलं पान तयार झालेलं आता काय झालं केअर टच प्रायमरनी हायड्रेशन केलं आतपर्यंत मॉइश्चर भरून टाकलं आणि मॉइश्चरायझरनी काय केलं हे मॉइश्चर निघू दिलं आलं लक्षात ड्राय होऊ दिली नाही त्वचा मग हे मॉइश्चर भरलेलं आहे माझ्या त्वचेमध्ये एवढं मॉइश्चर भरल्यानंतर ही माझी स्किन लुळी पडली सुरकुत्या पडल्या आणि मी असं निस्तेज दिसत असं होऊ शकत नाही आलं म्हणजे मी काय केलं माइल्ड पिलिंग हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजीने हायड्रेट करून टाकलं आतल्या त्वचेला नरिशमेंट पण दिलं आणि मग असे मॉइश्चर तर मॉइश्चरायझर्स पण वापरताना सरसकट नाही वापरले मला दिसतंय की समोरच्याची त्वचा तेलकट आहे मग मी ऑइल फ्री मॉइश्चरायझर्स घेतले आणि ही टेक्नॉलॉजी काय सांगते की प्रत्येक त्वचेनुरूप मी सिलेक्ट करणार आहे की कुठलं पील वापरायचं कुठलं एक्सफोलियंट वापरायचं घरच्या घरी झालं त्यानंतर केअर टच प्रायमर किती वापरायचं कसं वापरायचं कितीदा वापरायचं आणि त्याच्यावर मॉइश्चरायझर नॉर्मल मॉइश्चर अँड मोर सारखं की जे सन प्रोटेक्टिव्ह आहे की ऑइल फ्री ऑइल फ्री हे पण मी ठरवायचं त्यातनं मग टॅन निघून जातो स्किन प्रफुल्लित दिसते आणि ती जी मॅच्युअर अशी गळलेली बाई दिसत असते ना ही पूजा यंग दिसायला लागते 
ही खऱ्या अर्थानं हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी आणि दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगतो की आपल्याकडे जेव्हा फेस ट्रीटमेंट फेशियल्स केली जातात त्यात पिलिंग बरोबर मी इन्सिस्ट करत असतो की आपल्याकडे क्लायंटला क्रीम्स वापरण्याआधी जेल्स वापरण्याच्या आधी केअर टच प्रायम प्रायमर वापरायचं हे सगळं जिथे घडतं त्याला राहुल फाटेज इनोव्हेशन्स असं म्हणतात आपल्या सेंटरला आणि नुसत्या सेंटर्सला आणि असंख्य स्टुडंट्स आहेत माझे जिथे राहुल फाटेज रिसर्च प्रॉडक्ट वापरले जातात अशाच एखाद्या ब्युटी पार्लरला जा आपल्या सेंटरला आलात तर उत्कृष्टच आहे आपले नंबर्स इथे डिस्प्ले होत आहेत तुम्ही जिथेही कुठे असाल एक फक्त कॉल द्या आणि तुम्हाला निश्चित आपल्या सेंटर्स वरन माहिती दिली जाईल नाही तुम्हाला यायला जमत आहे तर आमच्या आमची प्रॉडक्ट्स वापरून कसं सुंदर होत आहे आणि आपले प्रॉडक्ट आता ऑनलाईन सुद्धा मिळतात तर ऑनलाईन सुद्धा मागणी त्याची केली तर आपण ते पुरवत असतो निश्चित नक्कीच मला वाटतं आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही स्किन हायड्रेटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय मॉइश्चरायझर कशा पद्धतीनं वापरलं गेलं पाहिजे याबद्दलचं इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलंय त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार नमस्कार नमस्कार राहुल फाटेज ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय पुढच्या भागामध्ये सुद्धा आपण सौंदर्याच्या अशाच काही टिप्स राहुल फाटे सरांकडनं जाणून घेणार आहोत मात्र तोपर्यंत नमस्कार